বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা জুরে বলেন কথা ঠিক কিনা বেটি হরেক রকম পাগল দিয়া হরেক রকম পাগল দিয়া বাবা মিলাইছে মেলা বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা জুরে কন্যা উজুবিল্লা হ্যাঁ বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা নাকি গো হাই হাই এতই বাবা বের হইছে গো মন খারাপ করছেন এরা বাবার দরবারে নাকি পাগলের খেলা কে রে পাগলের আবার কি খেলা কথা কর না পাগলের কোনো খেলা আছে হ্যাঁ পাগলের কোনো খেলা আছে হরেক রকম পাগল দিয়া মিলাইছো মেলা হরেক রকম পাগল দিয়া মিলাইছো মেলা বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের মেলা खुशर आवाज के आसते हैं जुरे हल जुरे बोलें खुशी ना बेजा जुरे सुरे बोलें आलहमदुल्ला लक्ष्य कर देखें जीता मानुष उमर फारूक रदी अल्लाहर फारूक रदी अल्लाह मस्जिद नबीर मिम्बर मध्य दाड़ायातीत महान अल्लाह तरह कुदरती सिसटेम बारो शत माइल दूरे दामेस्कर पहाड़ पर्त पोछाया दी आस्ते कौन सुबहान अल्लाह जोरे कौन सुबहान अल्लाह मुसलमान दिखे काफिर बेईमान चक तुले तक मत सहस जोरे कल इतिहास पर्याचना जो हंकार दिए अल्लाहर आवाज दिए अल्लाहर आवाज देवर कारण तस्लिमा नासरिन महफिली जगार मध्य दामी सम्पदा के गड़े मध्य दामी सम्पदा के बारे मध्य दामी सम्पदा के मध्य शकुन सुरे कूदृष्टि पालाते बाध्य 
আসুন বায়ের আমার আমি আপনাদের খেদমতে মহা গ্রন্থ আল কোরআন থেকে সুরত উল লুকমান থেকে কেন আয়াতি করিমা তেলাউত করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি আমাকে তৌফিক দান করেন তাহলে তেলাউত কিন্তু আয়াতকে সামনে রেখে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু কথা বলবো আল্লাহ যাতে আমাকে এখলাসের নিয়তে কথাগুলি বলা আর আপনাদেরকে আমলের নিয়তে শোনা আর তৌফিক দান করে সবাই বলো না আমিন সরাসরি ভূমিকা না দিয়ে সরাসরি আমার আলোচনার মধ্যে ঢুকে পড়ি কারণ আমি যে আয়াত কারিমা তেলাউত করেছি যে সোরা থেকে এই সুরার নাম হলো সুরাতুল লুকমান লুকমান একজন ব্যক্তির নাম কিন্তু ওই ব্যক্তি আমাদের মতোই মানুষ কিন্তু ওনার কথার মধ্যে বড় উজন আছে লোড আছে উনি যদিও আমাদের মতো একজন মানুষ কিন্তু ওনার নামে মহান আল্লাহ কোরআনের মধ্যে একটা সুরা নাজিল করছেন যে সুরার নাম হলো সুরায়ে লুকমান যে লুকমান হেকিম কেউ বলেন উনি নবী ছিলেন আর কেউ বলেন উনি আল্লাহর হাস বান্দা প্রিয় বান্দা ছিলেন লুকমান হেকিম কোন নবী ছিলেন না উনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন লুকমান হেকিম উনি ছিলেন একজন রাখাল উনি ছিলেন একজন কৃতদাস উনি ছিলেন একজন কালো লোক উনি ছিলেন একজন বাডি লোক একজন হাটো লোক ওনার চেহারা ছবি এত ভালো না উনি মাঠের মধ্যে উঠ বেড়া দুম্বা রাখালি করতেন একজন রাখাল লুকমান হেকিম কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেন আল্লাহর দরবারে আল্লাহর কাছে ওনার এত মর্যাদা এত সম্মান আল্লাহ আকবর লুকমান হেকিম ওনার চেহারা ছবি ভালো না কিন্তু হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে লুকমান হেকিম এত সুন্দর করে নসিহত করে আল্লাহ আকবর লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে যখন উনি নসিহত করতেছেন এমনি মুহূর্তে মজলিসের মধ্যখান থেকে একজন মানুষ দাঁড়ায় গেছে জুরে কন্যা সুহান আল্লাহ একজন মানুষ যখন দাঁড়ায় গেছে এমনি মুহূর্তে লুকমান হেকিমকে লক্ষ্য করে বলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই কি করতে চাই কথা বলেন একটা প্রশ্ন করতে চাই লুকমান হেকিম বলেন প্রশ্ন করতে পারেন যদি আমার সাধ্য অনুযায়ী জবাব আমার কাছে থাকে অবশ্যই আমি তোমার প্রশ্নের জবাব দেব ইনশাআল্লাহ ওই ব্যক্তি প্রশ্ন করে ও লুকমান হেকিম আপনার মতো দেখতে এই রকম ওই বাডি বুডি মানুষ ফেট মোটা কালো নাম হলো লুকমান দেখতে আপনার মতোই আপনার মতোই চেহারা বাডি মুডি বেদা আমার সাথে মাঠের মধ্যে ময়দানের মধ্যে উট বেড়া দুম্বা রাখালি করছে আপনি নিনার অন্য কেউ পরিচয় করতে পারতেছি না আশা করি দয়া করি আমার প্রশ্নের জবাবটা আপনি দিবেন লুকমান হেকিম কোনো অহংকার করলেন না এত বড় আল্লাহর অলি এত বড় একজন মুদ্দাকি পরহেজগার মানুষ লুকমান হেকিম যে লুকমান হেকিম তার ছেলেকে লক্ষ্য করে কিছু নসিহত করেছিলেন কিছু ওয়াজ করেছিলেন ওই লুকমান হেকিমের ওয়াজ আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হয়ে গেছে আল্লাহ আকবর লুকমান হেকিমের ওয়াজকে মহান আল্লাহ কোরআনের মধ্যে স্থান দিয়েছেন শুধু স্থান দিয়ে শেষ নয় ওই সমস্ত আয়াতগুলা ওই সমস্ত ওয়াজগুলা আল্লাহ রব্বুল আলমিন পরবর্তীতে আমার আপনার নবী বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলমিনের উপরে নাজিল করে দিয়েছেন জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ এবার লুকমান হেকিম কোনো অহংকার করলেন না কোনো বেডাগিরি করলেন না কোনো তপব্বরিও দেখাইলেন না লুকমান হেকিম ডাকতে বলেন আপনি প্রশ্ন করেছেন যে আপনার আমার মতো দেখতে আপনার আপনার সাথে মাঠের ময়দানের মধ্যে উঠ বেড়া দুম্বা রাখালি করছে তুমি যে ব্যক্তির দেখছিলা তোমার টার্গেট অনুযায়ী আমি হলাম সেই লুকমান জুরগন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু আপনি এখন রাখাল নয় আপনি এখন লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে দাঁড়ায় কোরআনের নসিহত করেন ওয়াজ করেন নসিহত করেন মানুষদেরকে 
হেদায়তের রাস্তা হেদায়তের পথে আপনি মানুষদেরকে আহ্বান করেন ও লোকমানে হেকিম আপনি থাকতেন মাঠের মধ্যে উঠবে না তোমার আহালি করতেন কিন্তু এখন দেখা যায় আপনি স্টেজের মধ্যে বসে বসে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে আপনি কোরআন হাদিসের কথা বলেন সুন্দর করে নসিহত করেন আপনার এত মর্যাদা আপনার এত সম্মান কেমনে হলো এমনি লুকমানে হেকিম ডাক দিয়া বলেন আপনি রাখাল রয়ে গেলেন আর আমাকে মহান আল্লাহ যে এত সম্মান দিলেন তার কারণ হলো নয়টা নয়টা গুণ আমি অর্জন করেছি নয়টা গুণ অর্জন করার কারণে মহান আল্লাহ আমি লোকমানকে সম্মান এবং ইজ্জত বাড়ায় দিয়েছে আর একটু জোরে কোন সুহান আল্লাহ এমনি মুহূর্তে ওই ব্যক্তি ডাক দেওয়া বলে লোকমানে হেকি দয়া করে এই সমস্ত গুণ গুলা কি আপনি বলবেন যে সমস্ত গুণ অর্জন করে আপনি আল্লাহ আর অলি হয়েছে দয়া করে কি ওই গুণ গুলা আমাদেরকে বলে দিবেন লোকমানে হেকিম ডাকতে বলেন ও আমার প্রিয় ভাই এই নয়টা গুণ আমি অর্জন করেছি এই নয়টা গুণ যদি তুমি অর্জন করো আমিও অর্জন করি আমার ঘরের বিধু যদি অর্জন করেন আমার বাচ্চাও যদি অর্জন করে লুকমানে কিম বলেন খুদার কসম দিয়ে বলি আমার মতো মহান আল্লাহ তোমাকে সম্মানওয়ালা বানাইবে এবার লক্ষ্য করে দেখেন এই নয়টা গুণ বলতে যদি যায় তাহলে ফজ রইব এই জন্য এই নয়টা গুণ আমি আপনাদের সামনে বলবো না যদি সময় পাই তাহলে পরবর্তীতে বলবো আসুন বাইরা আমার আমি বলতে চাই লোকমান হেকি তার ছেলেকে চার ছেলেকে চারটা মাত্র নসিহত করে কয়টা নসিহত একটু জুড়ে কন চারটা নসিহত প্রায় চার হাজার নসিহত লোকমান হেকিমের ভিতরে রয়েছে কয় হাজার নসিহত মহতরম হাজরিনে কেরাম বলতেছিলাম লোকমানে হেকিম তার ছেলে কি তার নসিহ কি তার নাটক নয় কোন কৌতুক নয় বর্তমান সময়ে ওয়াজ মাহফিল হয়েছে কৌতুকে বরপুর হয়ে গেছে মানুষ ওয়াজের মধ্যে আসে কান্তার জন্য কবর হাসর মিজান ফুল সিরাতের ওয়াজ শুনবে কিন্তু মানুষ হাসতে হাসতে বাড়ি যায় আরে কি নিয়ে আসলা আজকে ওয়াজ কি শুনলা আজকে কি শুনলা এই দুনিয়া তাকার জায়গা নয় আমার মতো কত যুবক আজকে কবরের মধ্যে ঘুমায় গেছে জুড়ে এখন কথা ঠিক কি নাবে ঠিক কিন্তু ভাই আমি ছাই আমি কোরআন হাদিসের কথা বলবো আর আপনি যদি ওই একটা আওয়াজ শুনে একটা নসিহ শুনে আপনি যদি আমল করেন তাহলে হয়তো আপনার এই আমলের উসিলায় আমিও নাজাত পেয়ে যেতে আর একটু জোরে কর ভাইয়ের আমার যাই হোক লক্ষ্য করে দেখেন লোকমানে হেকিম ডাক দিয়ে বলেন হে আমার ছেলে আমার কাছে আমার পেটের মধ্যে আমার কলবের মধ্যে প্রায় চার হাজার নসিহত আছে এই চার হাজার নসিহত গুলা যদি তোমাকে বলি এই সমস্ত নসিহত তোমার যে তোমার কাছে যে পাত্র আছে এই পাত্রে জায়গা হবে না এই জন্য এই চার হাজার নসিহতের মধ্যে বাছাই করে মাত্র নসিহত করব কয়টা চারটা নসিহত করব আল্লামা জুলফিকার নকশে বন্দি ওনার কিতাবের মধ্যে খুতুবাতে জুলফিকারের মধ্যে উল্লেখ করেছেন চারটা নসিহত এই চারটা নসিহত করে আমার বয়ান শেষ লোকমান হেকিম তার ছেলেকে কাছে ডেকে আনলেন কোথায় আনলেন কাছে ডেকে আনলেন এই জন্য নবী পাকের সুন্নত হলো আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে মাঝে মধ্যে তাদেরকে আমাদের কাছে ডেনে ডেকে আনা 
বাপের উপরে কর্তব্য হলো সন্তানকে কাছে ডেকে আনা এবং ওয়াজ নসিহত করা বাবা ওই রাস্তায় যাইও বাবা ওই রাস্তায় যাও না যদি ওই রাস্তায় যাও বাবা তাহলে তোমার ভবিষ্যৎ সুন্দর হবে বাবা এই রাস্তায় যাও না যদি যাও তাহলে তুমি ধ্বংস হবে এই জন্য মাঝে মধ্যে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে সামান্য মধ্যে বসায় কিছু ওয়াজ নসিহত করা যেরকম ঠিক না বে ঠিক কারণ আমাদের ছেলে মেয়ে যদি আমাদের কথা শুনে না তো আমরা দূর দেই মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে ও ইমাম সাহেব আসুনি বলে আসি বলে কি হইছে বলে একটা তাবিজ দাও বলে কেন তাবিজ দিব আমার ছেলে কথা শুনে না আমার মেয়ে কথা শুনে না যেরকম ঠিক না বে এই জন্য লোকমানে হেকিম তার ছেলেকে ডাক দিয়ে বলেন হে আমার আদরের ছেলে রে আমার কাছে বসো তোমাকে চারটা নসিহত করি প্রথম নম্বর নসিহত হলো হতবাত জুলফিকারের মধ্যে আল্লামা জুলফিকার নকশবন্দি উল্লেখ করে দিয়েছেন প্রথম নম্বর নসিহত হলো ইহফাজ আইনাই কাফি বুয়ু তিন আমার ছেলে প্রথম নম্বর নসিহত হলো তুমি যখন কারো বাসায় যাই বা কারো বাড়ি যাই বা তখন তোমার দৃষ্টিকে তোমার চোখকে তুমি হেফাজতে রাখিও সুবাহান আল্লাহ বলে কি হেফাজত রাখিও চক্ষুকে হেফাজত রাখিও দামি দামি নসিহত আপনিও যদি এই মাহফিল থেকে ওই দামি নসিহত গুলো অর্জন করে বাড়ি যান আল্লাহ আকবর তাহলে লাভ হবে না লস হবে লাভ হবে প্রথম নম্বর নসিহত হলো যখন তুমি কারো বাড়ি যাইবা কারো বাসার মধ্যে যাইবা তখন তুমি উকি সুকি মাইর না বাড়ির এরিয়ার ভিতরে বাসার মধ্যে ঘরের মধ্যে মারি দেখো না তোমার চোখের হেফাজত করো কোরআন শরীফের মধ্যে ডাক দিয়া বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাকতে বলেন হে ইমানদার নর নারী তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে নিচের দিকে রাখো এবং তোমাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করো জোরে কন সুবাহান আল্লাহ তোমরা হে মমিন নারী এবং পুরুষ তোমরা উভয়েই তোমাদের চক্ষুকে তোমরা নিচের দিকে রাখো এবং তোমাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করো জোরে কন সুবাহান আল্লাহ কারণ আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছে না ওদিকে চায় এদিকে চায় পর্দার কোনো পর্দা পুষিদা মেনে চলে না বেগানা নারীর দিকে তাকায় বাবির সাথে ঘন্টার ঘন্টা বসে বসে গল্প গুজর করে আসে নি না এমন মানুষ এই জন্য ছেলেকে লুকমান হেকে নসিহত করেন হে আমার ছেলে তুমি যখন কারো বাসায় যাইবা তখন তোমার চক্ষুর হেফাজত করি অজুরে কন সুবাহান আল্লাহ এই চক্ষু কে দান করেছে আর একটু জোরে গল এই চক্ষু দান করেছেন আল্লাহ এই চক্ষু দান করেছেন নিয়ামত হিসাবে এই জন্য নিয়ামতের নিয়ামতের কদর করার প্রয়োজন আছে নি না নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কালাম উল্লাহ শরীফের মধ্যে বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন দুনিয়ার মানুষেরা আমি আল্লাহ কি তোমাদের কি দুইটা চক্ষু দান করি নাই আমি আল্লাহ এত সুন্দর করে তোমাদেরকে দুইটা চক্ষু দান করেছি আমার সৃষ্টি জগৎ দেখে দেখে তোমরা আমি আল্লাহকে যাতে চিনতে পারো বান্দা তাকায় দেখো আসমানের দিকে আমি আল্লাহ কেমন করে আসমানকে সমন্নত করে রেখে দিয়েছি বাংলাদেশের আসমানের নিচে কোনো কুটি নাই আসেনি বাংলাদেশের আসমানের নিচে কুটি আছে সুইজারল্যান্ড তাইল্যান্ড জার্মান জাপান প্রত্যেকটা দেশের আসমানের নিচে কোনো কুঠি নাই আমার আল্লাহ সুবিশাল আসমানকে সমন্নত করে রেখে দিয়েছেন ও বান্দা বান্দিরা চক্ষু দিয়া তোমার তাকাও আমি আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যাই বাজারে কন সুবাহান আল্লাহ রে দুনিয়ার মানুষের 
আমি আল্লাহ এত সুন্দর করে তুইটা চোখ দান করেছি বান্দা বান্দিরা রে সুন্দর করে ওই চক্ষু দ্বারা তোমরা কোরআন শরীফ তালাও করো ভালো জিনিসের দিকে তাকাও কোন বেগানার দিকে তাকাবা না তোমার আখিরণ মালা এবং টিভির পর্দার দিকে তোমরা তাকাবা না কারণ আমি আল্লাহ কালকে আমাদের কঠিন ময়দানে চক্ষুকে যখন প্রশ্ন করব তখন চক্ষু অটোমেটিক আমাদের বিরুদ্ধে জবাব দিবে চকুর আল্লাহ যদি চান তাহলে চক্ষু আল্লাহর আদালতে আমাদের বিপক্ষে বিচার দায়ের করবে আল্লাহর সামনে কি চক্ষু কি কথা বলতে পারবে না অবশ্যই পারবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনে কায়াতের মধ্যে বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কালামের মধ্যে বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহ কালকে আমাদের কঠিন ময়দানে বান্দা যখন আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে এমনি আমি বান্দাকে ডাক দিয়ে বলবো বান্দা দুনিয়াতে কি আমল করেছ আল্লাহ তো সব কিছু জানেন এর বাদেও আল্লাহ বান্দাকে প্রশ্ন করবেন এবার বান্দা ডাক দিয়ে বলবে আল্লাহ দুনিয়াতে গিয়া একটা গুনার কাজ করি নাই তোমার সব সময় তোমার আবাদত বন্দি করেছি বান্দা কি করছে না করছে আল্লাহ কি জানে না এরপরে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবে বান্দা সেখানের মধ্যেও গিয়ে আল্লাহর সামনে বান্দা গিয়ে মিথ্যা কথা বলবে জুরে বলেন না নাউজ বিল্লাহ যখন মিথ্যা কথা বলবে এমনি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দার কলবের মধ্যে জবানের মধ্যে মহান আল্লাহ মোহর মেরে দেবেন তখন আর জবান দ্বারা কোনো কথা বলতে পারবে না তখন আল্লাহ চক্ষুকে ইশারা দিবেন অটোমেটিকলি চক্ষুর জবান খুলে যাবে জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ ওই চক্ষুটি আপনি আমার বিপক্ষে ওই দিন আল্লাহর সামনে আমাদের বিপক্ষে আপনার নালিশ দিবে বিচার দিবে অটোমেটিক বলে ফেলবে আল্লাহ সিনেমা দেখছে চোখ দিয়েছিলেন নিয়ামত হিসাবে কিন্তু চোখের কোনো হেফাজত করে নাই আল্লাহ আকবর লাল লিল বাত্তির দিকে সিনেমার দিকে কিরণ মালার দিকে আল্লাহ আকবর বেগানা নারীর দিকে এই চোখ তারা তাকাইছে নাউজবিল্লা বলবেন না এই জন্য আল্লাহ এই চক্ষু দান করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন চক্ষু দান করেছেন নিয়ামত হিসাবে এই জন্য আল্লাহর সৃষ্টি জগতের দিকে তাকাও আসমানের দিকে তাকাও জমিনের দিকে তাকাও পাহাড়ের দিকে তাকাও খোদার কসম দিয়ে বলি আল্লাহর অলি হয়ে যাই বাজর এখন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য লক্ষ্য করে দেখেন লোকমানে কি তার ছেলেকে সুন্দর করে নসিহ করেন রে আমার ছেলে যখন কারো বাসায় যাইবা কারো বাড়িতে যাইবা তখন তোমার চক্ষুর হেফাজত করিও কোন বেগানা নারী দিকে তাকাবা না হে আমার ছেলে সব সময় তুমি নিচের দিকে তাকাইবা কারণ তুমি কোনার কাজ করতে পারো না তুমি লুকমানে হেকিমের ছেলে জোরে কন সুবাহান আল্লাহ বন্ধুরা এমনি মুহূর্তে লক্ষ্য করে দেখেন লুকমান হেকি মেত সুন্দর করে দামে একটা নসিহত করলেন কারো বাড়িতে গেলে কারো বাসায় গেলে তোমার চক্ষুকে তুমি নিচের দিকে রাখিও দ্বিতীয় নম্বর নসিহত হল লোকমানে কিম তার ছেলেকে ডাক দে বলেন ছেলে রে দ্বিতীয় নম্বর নসিহত হল যখন তোমার সামনে দোস্তর খানার মধ্যে যখন খানা চলে আসবে তখন এই খানা থেকে তোমার পেটের হেফাজত রাখিও তোমার পেটকে হেফাজত রাখিও 
কারণ আমাদের সমাজে খানা দেখলে মানুষ পাগলের মতো হয়ে যায় যেরকম ঠিক না বেটি তার বাপ সাবে বোঝা যায় খানা যখন তার সামনে আসে তার বাপ সাবে বোঝা যায় সব খানা সে একাই খায়া ফেলবে জোরে বলেন কথা ঠিক না বেটি অতস আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন তোমারা যখন খানা খাইবা তো সুন্নতি তরিকায় খানা খাইবা আহ এক তিন ভাবে খানা খাইবা এক বাদ থাকবে খালি কি থাকবে কথা বলেন এক বাদ থাকবে খালি আরেক বাদ থাকবে ফানি আর আরেক বাদ থাকবে খানি এইভাবে যদি তুমি খাও তাহলে তোমার শরীর সুস্থ থাকবে জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ কি দামি নসিহত করতেছেন ছেলেকে হ্যাঁ আমার ছেলে দ্বিতীয় নম্বর নসিহত যখন খানা তোমার সামনে আসবে তখন তোমার পেটের হেফাজত করিও কারণ এই শরীরের মধ্যে রাজধানী রাজধানী হলো পেট পেট যদি খারাপ থাকে সারা শরীর খারাপ জোরে বললেন কথা ঠিক কি না ঠিক আপনার যদি পেট ভালো থাকে শরীর ভালো আপনার পেট যদি খারাপ থাকে সারা শরীর খারাপ লক্ষ্য করে দেখেন এক ব্যক্তি তার আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে গেছে মূলত ওই ব্যক্তির রুচি নাই কি নাই রুচি নাই রুচি হওয়ার জন্য সে ডাক্তারের কাছে যাইবে কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেন এই অনন্তপুর থেকে রানীগঞ্জ বাজারে যাইবে চিকিৎসার জন্য তার সমস্যা হইল কি জানেননি তার মুখ রুচি নাই রুচির লাগি সে রানীগঞ্জের বাজারে ডাক্তারি করাইতে যাই কিন্তু রাস্তার মধ্যে পরে গণ্ডপুর পরে নিনা পরে না গণ্ডপুর তার আত্মীয়র বাড়ি মনে মনে ভাবলো যেহেতু ডাক্তারের কাছে যাইব আমার রুচি নাই রুচির জন্য তো গণ্ডপুর আমার মেহমানদারির ব্যবস্থা আছে আমার আত্মীয়র বাড়ি আছে তো আত্মীয়র বাড়ি যাই আত্মীয়র বাড়ি গিয়ে একটু মেহমানদারি করে ডাক্তারের কাছে চলে যাব এবার লক্ষ্য করে দেখেন যখন আত্মীয়র বাড়িতে গেছে গিয়া দেখে সবাই তার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে সবাই দুপুরের খানা খাইতেছে কি খাইতেছে খানা খাইতেছে তো আত্মীয় স্বজন গেছে একজন আরেকজন দেখলে কুটুম একজন আরেকজন দেখলে এমনি গিয়া খানি পাইছে এমনি খানি দিছে আল্লাহ আকবর যখন খানি দিছে বেটার কিতা নাই কোন কথা বলেন না কিতা নাই রুচি নাই কথার জবাব দিবে বেটার রুচি নাই এবার খানি যখন দিছে সামনে যেমন মনে করেন সোয়েটা রুটি দিছে রুটি যখন সামনে দিছে সামনে দিয়া এবার তরকারি কি প্রয়োজন না তরকারি আনার জন্য আপনার রান্না করে গেছে রান্না করে যাওয়ার পরে আল্লাহ আকবর রান্না করতে গিয়ে তরকারি এনে দেখে রুটি নাই কি নাই রুটি নাই আনা তরকারি রুটি শেষ এবার রুটির কি দরকার না এবার রুটি আনার জন্য আবার বেটা রান্না করে গেছে যখন রান্না করে গেছে আল্লাহ আকবর তরকারি নিয়ে আইসে দেখে রুটি নিয়ে আইসে দেখে তরকারি নাই এইভাবে এবার রুটি তো ইয়া তরকারি আনার জন্য যখন আবার রান্না করে গেছে আয়া দেখে রুটি নাই এইভাবে তরকারি আর রুটির মধ্যে একবারও সাক্ষাৎ হইছে না এর আগেই শেষ কিন্তু বেটা কিন্তু কিসের জন্য ডাক্তারের কাছে যাইব রুচির জন্য আল্লাহ আকবর এমন খাওয়াই না ব্যক্তি কিন্তু আরো খাইতো করি ডাক্তারের কাছে যায় এবার লক্ষ্য করে দেখেন ওনার আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি থেকে এবার বিদায় নিছে বিদায় নিতেছে বলে আমি চলে যাই খাইছি আল্লাহ আকবর পেট এবার শিকম জিন্দাবাদ পেট বড় হয়ে গেছে এবার সে আস্তে আস্তে করে রানীগঞ্জের বাজারে যাইতেছে আর বিদায় নিতেছে দেখবো আরেকবার এবার এই আত্মীয় স্বজন তারা ডাক দিয়া বলতেছে বাবা রে তুমি কল তোমার রুচি নাই কিন্তু যে খানি বইছো আমরা ডেক খালি করে লিছো বাবা ডাক্তার দেখাইয়া রুচি লই আমার বাড়ি তাইও না কথা বলেন ঠিক না ঠিক এই জন্য লক্ষ্য করে দেখেন এমন খাওয়ান্য লোক আছে না এমন খানি তার বাপ সাবে বোঝা যায় সব খানি হ্যাঁ একাই খাইয়া শেষ করে লিব আর যখন খায় আল্লাহ আকবর ফরে দেখা যায় অশান্তির দাবান হলে জলে চারাকার হয়ে যায় আমাদের দেশে খাওয়ান্য লোক আছে নি কথা বলেন না মাজার মুজার আছে না নি খাইয়া ফেটটা একবারে বম্বা স্টিং মার্কা আগে খাদ যাই তো ফেটরে এইভাবে যখন খাইতে খাইতে যখন মুড়ির যায় ফিরের বাড়ি হয় কি জানেননি খাসি লইয়ায় কি লইয়ায় খাসি লইয়ায় গরু লইয়ায় 
খাসি লইয়া গরু লইয়া তো মুরিদরাও বলতেছে আমার ফিরে যখন বলতেছে খসি লইয়া যায় খাসি লইয়া যায় গরু লইয়া যায় আর তারাও সলো গান্ধে দেশনি আমাদের ফিরের দরবারে খালি গরু আর গরু আমরা পরিষ্কার ভাষায় বলে দেই আসলে তো গরুর দরবারে গরুই যায় যে এখন ঠিক না বেটি গরুর দরবারে গরু যায় এবার লক্ষ্য করে দেখেন আমরা যখন এই কথা স্পষ্ট করে বলে দেই তারা ডাক দেয় বলে তোমরা তো একটু বেহুদাই কথা বল হুজুররা বলে একটু বেহুদাই কথা বলে তখন তারা ডাক দেয় বলে আসলে দেখো আমাদের দরবারে বালা মানুষ আসে আর তোমরা বলো গরুর দরবারে গরু যায় কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেন এখন তারা তালে তালে একটা গান গাইছে কি গান জানেননি সবার মুখে মুখে আসল কথা তারা ফাঁস করে দিছে কি কয় জানেননি ও বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা জুরে বলেন কথা ঠিক কিনা বেটি হরেক রকম পাগল দিয়া হরেক রকম পাগল দিয়া বাবা মিলাইছে মেলা বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা জুরে বেকুফ আমরা তো এই কথাই বলি পাগলের দরবারে পাগল যায় জুরে বলেন কথা ঠিক কি না বেটি আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গদের কাছে আল্লাহ ওয়ালা মানুষ যায় মুত্তাকি পরহেজগার লোকদের কাছে মুত্তাকি মানুষ যায় ভালো ওয়ালা মানুষের কাছে ভালো ওয়ালা মানুষ যায় জুরে কোন ঠিক না বেটি আর পাগলের কাছে পাগল যায় ছাগলের কাছে ছাগল যায় গাঞ্জাকুরের কাছে গাঞ্জাকুর যায় বদমাইশের কাছে আরেক বদমাইশ যায় আর নিশাকুরের কাছে আরো নিশাকুর যায় মদকুরের কাছে আরেক মদকুর যায় জুরে কোন ঠিক না বেটি